une société où on internait pratiquement de force les malades psychiatriques dans les asiles, au fameux années 60, où on les a littéralement sortis des hôpitaux. Oui, ça a été la fameuse politique de désinstitutionnalisation. Et c'est ce qui fait que de 20 000 patients dans les hôpitaux psychiatriques à l'époque, on en est rendu à l'heure actuelle à moins de 3 000. C'est assez révélateur quand même. Et en même temps, Georges, qu'on les sortait des hôpitaux psychiatriques, on leur donnait des droits pour protéger leur liberté. Dont le plus significatif est celui qu'on leur a permis de pouvoir refuser des soins. Auquel il y a deux exceptions. Lorsque une autorité compétente juge soit que le patient est un danger pour lui-même ou pour les autres, ou alors que le patient est inapte à décider pour lui-même. Bon, tout le monde est d'accord pour dire que c'est important qu'on protège les droits de ces malades-là pour éviter les abus, nombreux abus qu'il y a eu dans le passé. Mais on est peut-être obligé d'admettre aujourd'hui qu'on n'est pas arrivé au résultat qu'on souhaitait. Il y a un prix à payer à tout ça. Oui, parce que malheureusement, quand les patients sont sortis des hôpitaux, les ressources ne les ont pas nécessairement suivies, ce qui fait qu'il y en a énormément d'entre eux qui, à l'heure actuelle, se retrouvent carrément dans la rue. cinq jours, quand je le retrouvais, il disait, ben, je, écoute, j'ai trouvé la solution à, à tous les problèmes. Il disait, à partir de maintenant, je n'ai plus besoin de me nourrir, je me nourris de lumière. J'ai dit, il était blême, là. Et puis, je le vois, la bouche sèche, et puis, il n'est pas bien. Mais dans sa tête, il est convaincu que tout va bien. Alors là, dans ces moments-là, il n'y a plus de doute, là. Il y a, il y a plus que nécessité d'agir, il y a urgence d'agir. C'est clair qu'à chaque fois, euh, euh, j'en pleurais, là, de de peine, de, de culpabilité, de le, voir, de le voir comme ça, de le voir dans cet état-là, puis d'être obligé de l'arrêter. C'est extrêmement difficile. Mais tu sais, je ne vais pas rentrer trop dans les détails de la souffrance, parce que tout le monde, euh, toutes les familles souffrent énormément là-dedans, c'est clair, c'est beaucoup de peine. Puis comme je dis, c'est important aussi de ne pas culpabiliser euh, ni mon frère, ni les gens en ce moment qui souffrent de maladies mentales. Dire, tu sais, on ne va pas vous rajouter ça en plus. <rire> tu sais, ça fait partie, c'est clair, que vos proches vous aiment et... Euh, ont de la peine de vous voir comme ça. Ils veulent votre bien, Ils veulent vous, vous, vous soigner. Dans le cas de mon frère, à toutes les hospitalisations, il a accepté de prendre la médication. OK? Donc, euh, je n'avais pas un problème lors des, des hospitalisations. D'ailleurs, il revenait. Il revenait, puis euh, ça allait bien, puis là, on était capable de se parler. Mais ce que je réalisais, c'est que, puis ce qui, ce qui est souvent le cas, c'est que dès qu'ils sortent de l'hospitalisation, qu'ils reviennent à la vie, et là, tranquillement, on glisse. Il a laissé aller et il refuse de prendre la médication. Est-ce qu'on a on sait depuis quand il ne prenait pas ses traitements? Euh, selon la mère, elle disait que ça devait faire un bon deux semaines, deux semaines et demie, là, que c'était moins régulier, que euh, sauter des doses. Oui, exactement. C'est comme vous appris. Quand j'ai appelé à la pharmacie, puis ils avaient en sa possession. Ils ne les prenaient pas, mais ils avaient C'est un choix délibéré qui a pris des arrêtés. Les familles sont démunies face à un individu qui, obstinément, refuse, refuse d'aller consulter, refuse de prendre ses traitements. Euh, alors, les interventions auprès d'une personne comme ça, en, en détresse ou en difficulté, sont difficiles, hasardeuses, parfois périlleuses, parce que la, la personne perçoit l'environnement comme hostile. Aujourd'hui, euh, depuis les années 90, quand on est interné, euh, on ne peut pas nous imposer un traitement, on peut nous le proposer, mais on conserve tous les droits euh, qu'on peut avoir, notamment par rapport au traitement. Euh, et peu importe qu'on soit un patient psychiatrique ou pas. Il dit, ben moi j'ai le droit de, de, de faire ce que je veux, là. je ne veux pas la prendre, la médication, je ne la prends pas, je me désorganise, je retourne dans un état psychotique, j'aime être dans cet état-là, parce qu'il y a une certain, un trip, c'est un gros high, là. Là, moi, je veux t'aider, tu veux pas, ou en tout cas, tu veux à temps partiel, mais en même temps, tu as besoin de moi, parce que tu viens constamment chez moi, puis tu n'as plus, plus d'argent, tu n'as plus de job, tu n'as plus de place où vivre. Et là, j'ai fait toutes les maisons de chambre de la ville, là. Et, et ensuite, je l'hébergeais, et puis euh, ça devient extrêmement, ça devient exténuant pour euh, le, 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 les proches, puis en fait, pour l'aidant naturel, qui se fait entraîner malgré lui dans cette espèce de d'avenue, de, 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 Finalement, il n'y a pas de solution. Là, on descend ensemble. 
dans le tourbillon où finalement on va d'une hospitalisation à l'autre ou d'un refus de traitement à l'autre, de, de, des médications qu'il ne prend pas. À, et puis là, finalement, toi, ben, ça finit par avoir un, un impact sur, sur, sur le, le, le naturel, c'est clair. Là. Là, tu finis par euh, manquer de sommeil, euh, vivre extrêmement d'angoisse, d'anxiété, me réveiller dans la nuit, avoir peur, demander où il est. Il y a plein, plein, plein d'inquiétudes qui, qui, qui sont liées à ça. Bonjour, je m'appelle Véronique. En fait, euh, moi, c'est ma mère qui est atteinte de schizophrénie. Je m'appelle Renée. Ma fille, euh, sans diagnostic, est atteinte d'un trouble de personnalité limite. Moi, c'est Lise, c'est ma conjointe. Elle a un trouble de personnalité limite. Marie-Fanny, mon fils, est atteint de schizophrénie. Lorsque les gens apprennent qu'ils ont un proche euh, souffrant d'un problème de santé mentale, ils sont complètement désorganisés. Ils viennent nous voir en nous demandant euh, « J'aimerais ça que vous veniez à la maison, vous allez convaincre mon proche euh, de prendre sa médication, de se rendre à l'hôpital. » Mais nous, lorsqu'ils arrivent ici, on leur fait comprendre que leur proche a le droit de refuser les traitements et on leur offre nos différents services en disant « Nous, on va pouvoir vous aider puisque votre proche, lui, refuse. » Quand je fais un suivi individuel, après la première ou la deuxième rencontre, j'explique aux parents, je leur dis « Vous savez, ça vous a pris des années avant d'arriver ici parce que vous étiez vraiment là. » comme acculé au mur, il n'y avait plus de solution pour vous, vous étiez souffrant. Donc, votre proche qui euh, souffre soit de la bipolarité et d'un trouble de personnalité limite, lui, dans le même sens d'idée, c'est quand il va être vraiment souffrant, qu'il n'y aura plus de solution, qui à son tour, va aller chercher de l'aide. Je lui avais dit, « Mais que toi pas, si la police vient te chercher, je dépose une, une requête au palais de justice. » Elle va te mettre à l'hôpital, puis elle va dire, voyons, ils vont rire, ils vont rire de toi. J'avais dit l'autre fois quand il t'a parlé dans le bureau, là, parce que quand je suis sortie du bureau, après avoir parlé au médecin, j'étais en larmes. Et elle me dit, euh, il te l'a bien dit, tu mérites tes affaires. Il se passe un truc majeur euh, qui était un espèce de moment euh, de folie pour le proche aidant. C'est de réaliser que tout d'un coup, quand tu rentres dans l'hôpital et qu'il y a un psychiatre qui va prendre charge, tout d'un coup, tu n'es plus dans le dossier. Tu dis, attends une minute, là. Moi, je suis son frère, je Il n'y a personne au monde qui le connaît mieux que moi. Personne au monde qui l'aime plus que moi. Et là, toi qui es présent, qui est partout, qui l'a aidé, hop, la porte se ferme. Alors, ben, je suis désolé, votre, votre frère ne veut pas que je, vous, euh, que je vous explique ce qui se passe ou il ne veut pas que vous soyez au courant. Mais c'est clair qu'il ne veut pas. Je suis... Euh, L'aidant naturel est à la fois l'avocat de la défense, l'avocat de la couronne et le juge. C'est une position extrêmement complexe. C'est sûr que pour les, les familles, se heurtent à cette question de la confidentialité. C'est l'autre élément. Il y a l'élément du consentement et du refus de soins, puis il y a l'élément de la confidentialité qui fait que, évidemment, le dossier médical d'une personne lui appartient. Et en fait, à ce niveau-là, je vous dirais, les familles n'ont pas vraiment de droit particulier. Le, le droit euh, appartient entièrement à l'individu. C'est vraiment, on parle vraiment de droit de la personne. On vit dans une société de droit. Mais je crois que, à l'instant où la personne est en psychose, elle est en détresse. Et à ce moment-là, euh, parler de ces droits-là, euh, je trouve ça un peu euh, tortueux. Je trouve ça un peu étrange. Parce que la personne est en détresse, elle n'est pas capable de prendre des décisions éclairées pour elle-même. Elle se met en danger, elle met les autres en danger. N'importe qui qui a vu quelqu'un en psychose est capable de réaliser que cette personne-là est inapte à prendre des décisions. Nous, on a une dame ici dont le fils est dans la rue depuis plusieurs années. Il refuse tous les traitements. Il a perdu pratiquement tous ses dents. Euh, il n'a plus de cheveux sur la tête tellement il y a un problème de malnutrition. Il est en pleine psychose paranoïde. Mais le jeune n'est pas dangereux. Il se promène dans la rue, il fouille dans les poubelles. On n'a pas le droit de le priver de sa liberté juste pour l'obliger à être traité. Et les gens qui viennent nous voir, on n'est pas là pour accomplir des miracles. 
on est là pour leur apporter des outils afin que pour eux, ce soit plus, plus facile à vivre. Parce que lui, en fin de compte, il y a un mélange de schizophrénie et de bipolarité. Alors, il fait des, des, ce qu'on appelle des haïs. Alors, dans ce temps-là, il, il s'en va loin en sachant que la maladie va rester ici. Alors, ce que ça fait comme dévastation, ça fait une mère qui est toujours inquiète. Ça fait une mère qui, quand il fait froid, l'hiver se demande s'il ne va pas geler sur un banc quelque part. Euh, qui, euh, des fois, le rencontre dans le métro euh, sale, euh, mal habillé. Il faut apprendre à vivre avec ça, puis il faut apprendre aussi à se respecter là-dedans, puis c'est pas facile. Quand ça fait, euh, tu sais, 20 ans qu'il qu refuse, à un moment donné, ça devient plus démolissant. Il faut vraiment se ménager ça. Ça peut ruiner une vie, vraiment, ça peut ruiner. Le l'application de la loi 38, puis de, de, de dire qu'on retire les droits de la personne, puis qu'on la mène de force à l'hôpital, même si elle refuse, il faut qu'on ait suffisamment de motifs, il faut qu'on ait tout essayé avant. Là. des situations de crise qui impliquent des gens qui ont des problèmes de santé mentale, ce sont les policiers qui doivent gérer la situation. Et c'est plus fréquent qu'on le pense. Oui, à Montréal seulement, les policiers reçoivent 33 000 appels par année. Ça veut dire 90 par jour pour des incidents de ce genre-là, dont certains, on s'en souviendra, dans le passé, ont connu des fins tragiques. Oui, à tel point qu'en 2012, le service de police de la ville de Montréal a mis sur pied une équipe formée de policiers et d'intervenants qui sont appelés à gérer ces crises. Ezub, bonsoir, jean paul Le nom Ezub, c'est l'équipe de soutien aux urgences psychosociales et c'est le jumelage d'un intervenant du milieu de la santé, donc d'une intervention de crise avec un policier. Donc on vient intervenir...